மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ரெண்டாவது அத்தியாயம் களப்பெண்கள் இதுக்கு சில அறிமுகம் செய்கிறேன் நம்ம பதினோரா வகுப்பில் வந்து ரெண்டாம் மட அடிப்படை இயற்கை நிதம்னு படித்திருப்போம் அதை மெய்யின் தோப்பு வரைக்கும் அவருடைய கான்செப்ட் அதில் இருக்குது இப்போ அதனுடைய விரிவாக்கமே நம்ம பன்னிரெண்டாம் வகுப்பில் படிக்க போகிறோம் அதனுடைய மெய்யினுடைய விரிவாக்கமே களப்பெண்கள் எப்படி கலப்பேன் தோன்றுச்சு அப்படிங்கிறது முதல் அறிமுகம் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது பாடத்தில் வந்து பாடத்தினுடைய சுருக்கமாக என்னென்ன கண்டென்ட் இருக்குது உள்ள தலைப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம அதை பார்த்துக்கிடுவோம் அதே பேர் ஒன்று ஒன்றா அதை விரிவுபடுத்துவோம் அதை ஒன்று ஒன்று விளக்குவோம் பாருங்கள் பாட சுருக்கம் ஃபஸ்ட்டு கலப்பெண்கள்னு அறிமுகம் கலப்பெண்கள்னால் என்ன அப்படிங்கிறத அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அதில் கற்பனை அழகு உடைய அடுக்குகளுடைய மதிப்பு காணுது மூணாவது ஒரு கலப்பெண்ணுடைய செவ்வக வடிவம்னா என்ன நாலாவது வந்து ஆர்கன் தளம்னா என்ன அஞ்சாவது கலப்பெண்களின் மீதான இயற்கணித செயல்பாடுகள் இயற்கணித செயல்பாடுகள்னா கூட்டல் பெருக்கல் வகுத்தல் அந்த மாதிரி தான் இயற்கணித செயல்பாடுகள் சரி கலப்பெண்களுடைய அடிப்படை இயற்கணித பண்புகள் அதனுடைய பண்புகள் நம்ம என்னென்னா அடைவு பண்பு ஏற்கனவே நைன்த்துலேயே படிச்சுருப்போம் அடைவு பண்பு சேர்ப்பு பண்பு அந்த பற்றி படிக்க போகிறோம் ஒரு கலப்பெண்ணுடைய இணை கலப்பியன் என்ன இதுக்கு வரையறை இருக்குது சரி இணை கலப்பெண்ணுடைய பண்புகள் இருக்குது ஒரு ஒரு கலப்பெண்ணுடைய மட்டு இதுக்கு வரையறை உள்ளது அந்த கலப்பெண்ணுடைய அந்த மட்டுக்கான அந்த கலப்பெண்ணுடைய மட்டுக்குற சில பண்புகள் உள்ளது அடுத்து கலப்பெண்ணுடைய வர்க்க மூலம் காணுதல் எப்படி ஒரு மிகையனுக்கு நம்ம வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கிறோமோ அதே போல் கலப்பெண்ணுக்கு வர்க்க மூலம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு சூத்திரம் இருக்குது கலப்பெண்ணுடைய வடிவியல் மற்றும் நியமப்பாதை அடுத்து இப்படியாக கலப்பெண்களுடைய துருவ வடிவம் மற்றும் யூலரின் வடிவம் பதினாலாவது என்ன என்ன இருக்குன்னா டீமாவரினுடைய தேற்றமும் மற்றும் பயன்பாடுகள் இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டாவது அத்தியாயத்தில் இந்த கீ மேற்கண்ட தலைப்புகள் தான் நம்மளுக்கு இருக்குது ஒவ்வொரு தலைப்பும் ரொம்ப எளிமையானது வரையறை படிச்சுட்டா போதும் எளிமையாக எல்லா கணக்கும் தீர்க்கலாம் இப்போ கலப்பெண்ணுடைய அறிமுகம் முதல் தலைப்பு வந்து அறிமுகம் அறிமுகத்தில் என்ன பார்க்குறோம்னா எந்த ஒரு சமன்பாடுக்கும் மையன் கணத்தில் வந்து தீர்வு இருக்கா இல்லை இல்லையா அப்படிங்கிற ஃபஸ்ட் அறிமுகம் அதனுடைய விளக்கம் வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்குறது கலப்பெண்ணுடைய துவக்கம் இப்போ உதாரணமாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று சமன் ஜீரோ அப்படின்னு ஒரு இருபடி சமன்பாடு எடுத்துக்கொள்வோம் இப்போ எந்த ஒரு மெய்யெண்ணையும் இந்த எக்ஸுக்கு பிரதிடும் போல் அதை வர்க்கப்படுத்தினா மிக இனிதும் கிடைக்கும் எந்த ஒரு மிக முழுவாக இருந்தாலும் சரி குறை முழுவாக இருந்தாலும் சரி அதை வர்க்கப்படுத்தும் பொழுது மிக முழு மட்டுமே கிடைக்கும் மிக எண் கிடைக்கும் மிக எண் கிடைக்கும் அந்த மிக எண்ணோட கழிச்சா விட நம்மளுக்கு தீர்வு வரணும் அப்படின்னா அந்த எண்ணை என்னென்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த சன்பாடு இதுக்கு தீர்வு என்னென்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்போ பார்த்தோம்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் சமம் ப்ளஸ் தென் எக்ஸ் சமம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் ஒன் தர் ஃபோர் எக்ஸ் சமம் ப்ளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று இப்போ இந்த ரெண்டு எண்ணி இது மெய்யின் கணத்தில் இருக்கு இந்த ரெண்டு மதிப்புகளும் ப்ளஸ் ஒன்றும் மெய்யின் கணத்தில் இருக்கும் மைனஸ் ஒன்றும் மெய்யின் கணத்தில் இருக்கும் இப்போ இந்த ஒன்றை வறுக்கப்படுத்தினா இந்த எக்ஸ் பதிலாக பிரதிடும் பொழுது இந்த சமன்பாடு நிறைவு செய்யப்படும் அதுமாதிரி மைனஸ் ஒன்றையும் இந்த சன்பாடில் பிரதிடும் எக்ஸ் பதில் பிரதிட்டு பிரதிட்டா இந்த சன்பாடு நிறைவு செய்யப்படும் ஆகையால் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் என்பது கொடுக்கப்பட்ட சன்பாடு வந்து தீர்வாகும் பட் தீர்வுகள் இருந்தாலும் இது மெய்யின் கணத்தில் இருக்குது அடுத்தபடியாக ரெண்டாவது ஒரு எடுத்துக்காட்டு எடுக்கிறோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் செவன் ஜீரோ இது ஒரு இருபடி சன்பாடு தான் இந்த சமன்பாட்டுக்கு தீர்வு என்னென்னு பார்ப்போம் இன்னொன்று நீங்கள் நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் எப்பவுமே நம்ம கீழோப்பில் என்ன படிச்சுருக்கோம்னா ஒரு வர்க்க மூலம் பார்க்குறது 
மிகி எனக்கு மட்டுந்தே வர்க்கமான பார்ப்பது குறை எனக்கு வர்க்கமான நம்ம பார்த்தது கிடையாது அதன் அடிப்படையில் பார்த்தோம்னா இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் சமம் மைனஸ் ஒன் தென் எக்ஸ் சமம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இப்போ ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிற மதிப்பை பாருங்கள் ஒரு குறை எண்ணாக இருக்குது இந்த ஒரு குறை எண்ணுக்கு வர்க்க மூலம் பார்த்துருக்க படிச்சிருக்கமானா கிடையாது அப்படினா இதுக்கு என்ன மதிப்பு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி இதோடைய துவக்கம் தான் கலப்பெண்ணுடைய அறிமுகம் இதனால் என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு என்ன அறிமுகப்படுத்த ஒரு கற்பனை அழகு அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஐன்னு ஒரு கற்பனை அழகலால் குறிக்கிறாங்க இது கற்பனை அழகு இதை வர்க்கப்படுத்தும் பொழுது மைனஸ் ஒன் வர்க்கப்படுத்தினா ஐ ஸ்கொயர் இது வர்க்கப்படுத்தும் அப்படின்னா மைனஸ் ஒன் சீட்டு ஐ ஸ்கொயர் இப்போ இந்த எண்ணை நிறைவு செய்யக்கூடிய எண்ணு எதுனா ஐ ஸ்கொயர் உடைய மதிப்பு தான் இது எக்ஸு பதிலாக ஐ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணோம்னா இந்த வேலைக்கு என்ன பண்ணோம்னா இந்த மதிப்பு என்ன கிடைக்கும்னா ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்று அப்படிங்கிறத ஐன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா இதுக்கு என்ன மதிப்பு கிடைக்கும்னா ரெண்டு மதிப்புகள் நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஐ ஒன்று மைனஸ் ஐ ஒன்று ஏன்னா கண்டிப்பாக இது சான்பாடினுடைய படி ரெண்டாக இருக்குது கண்டிப்பாக ரெண்டு தீர்வுகள் இருந்தாகணும் அதன்படி பார்த்தா ப்ளஸ் ஐ இப்போ இந்த இதன் படி பாருங்கள் ஐ ஸ்கொயரோடைய மதிப்பு என்ன தெரியுது மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா இங்கே பிரதிட்டோம்னா ஐ ஸ்கொயர் வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஜீரோ இந்த சன்பாடி இதால் நிறைவு செய்யப்படும் அதுமாதிரி மைனஸ் ஐயை வந்து இதே இதில் பிரதிட்டோம்னா மைனஸ் ஐயை ஐ ஸ்கொயர் வரும் ஐ ஸ்கொயரோட மதிப்பு நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன்றுன்னு நம்ம இதன் மூலம் அறிமுகப்படுத்துகிறோம் தென் இது ஐ ஸ்கொயர்னால் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஜீரோ இந்த சன்பாடி நிறைவு செய்யப்படுது அப்படினா இது போன்ற கலப் இது போன்ற ஒரு பல்லூர் கோயில் சன்பாடுக்கு தீர்வுகளை கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த தீர்வுகள் கண்டுபிடிக்கும் பொழுது மெய்யன் கணத்தில் இல்லாத பட்சத்தில் ஒரு புதிய எண்களை உருவாக்குறோம் அந்த எண்கள் தான் கலப்பெண்கள் இப்போ மெய்யன்களை குணங்களாக கொண்டு மெய்யின் கணத்தில் தீர்வு இல்லாத பட்சத்தில் அதனுடைய மெய்யன் தோப்புனுடைய விரிவாக்கம் தான் கலப்பெண்ணுடைய கணம் அப்படின்னு நம்ம புக்கில் தெளிவாக கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்னென்னா கலப்பெண்ணுடைய கணத்தை சி அப்படின்னு குறியீடு கொடுக்குறாங்க சி சி கொட்டு செட்டு உடைய கணத்தினுடைய குறியீடு ஒவ்வொரு கலப்பெண்ணும் இசட்டு என்ற குறியீடால் குறிக்கிறாங்க சச்சு தேட் எப்படி இருக்குன்னா அந்த இசட் எப்படி இருக்கும்னா இசட் சி கொட்டு ஏ ப்ளஸ் ஐபி அல்லது Z இசட் சீக்கட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் ஐஒய் இங்கே ஏயும் பியும் எதில் இருக்குன்னா மெயின் கணத்தில் இருக்கும் அதே போல் ஐ ஸ்கோரோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரையறை கொடுக்குறாங்க இப்போ இதன்படி இது எழுதுனா எக்ஸ் கமா ஒய் பிளாங்க் ஸ்டார் இது ஐ ஸ்கோரோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன் நம்ம ஏற்கனவே பாட சுருக்கத்தில் எழுதப்பட்ட இந்த செவ்வக வடிவம் அமைப்புங்கிறது இது செவ்வக வடிவம் ஒரு கலப்பு எண்ணை ஏ ப்ளஸ் ஐபி அல்லது எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் இந்த வடிவத்தில் எழுதுனா இது பெறது செவ்வக வடிவமைப்பு இதில் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஏங்கிறது என்ன பிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொல்ல வராங்க இதில் ஏங்கிறது மெய்ப்பகுதி பிங்கிறது கற்பனை பகுதியும் சொல்கிறாங்க ஒரு கலப்பெண்ணுடைய மெய்ப்பகுதி என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன சொல்லணும்னா ஐ இல்லாத உறுப்பை வந்து மெய்ப்பகுதின்னு சொல்லுங்கள் ஐ இருக்கிறது அந்த நம்பரை மட்டும் எடுத்து சொல்லுங்கள் அது கற்பனை பகுதி அப்படின்னா இதில் மெய்ப்பகுதி எது கற்பனை பகுதி என்னென்னா எக்ஸ் என்பது மெய்ப்பகுதி ஒய் என்பது கற்பனை பகுதி இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த கற்பனை அலகுனுடைய அடுக்கு மதிப்புகளை என்னென்னு பார்ப்போம் ஒவ்வொன்று என்னென்ன பார்ப்போம் அடுக்கு மதிப்பு என்னென்னா நம்மளுக்கு ஐ பவர் ஜீரோ உடைய மதிப்பு என்ன ஐ பவர் ஜீரோ எனி திம் பவர் ஜீரோ மதிப்பு எப்பயுமே ஒன்றுன்னு நம்ம படிச்சுப்போம் ஆனால் அடிமானம் ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது
அடிமானம் ஜீரோ இல்லாத பட்சத்தில் எந்த ஒரு நம்பருக்கும் மதிப்பு அடுக்கில் வந்து ஜீரோ இருந்தால் அங்கே ஒன்றுன்னு எழுதியில்லை டேரெக்டாக ரெண்டாவது ஐ பவர் ஒன்று ஐ பவர் ஒன்று ஐ தேன் ஐ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஐ ஸ்கொயர் மதிப்பு நம்ம வரையறையிலே இந்த அறிமுகத்திலே சொல்லிட்டோம் ஐ ஸ்கொயர் மதிப்பு மைனஸ் ஒன் ஐ கியூப் உடைய மதிப்பு என்னன்னு பார்க்குறோம் இந்த ஐ கியூப் எப்படி பிரிக்கலாம்னா ஐ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஐ பவர் ஒன் ஐ ஸ்கொயரோட மதிப்பு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஐ தர் ஃபோர் மைனஸ் ஐன்னு கிடைக்கும் ஐ கியூப்பனோட மதிப்பு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஐன்னு கிடைக்கும் ஐ பவர் ஃபோர் உடைய மதிப்பு என்ன கிடைக்கும்னா இது எப்படி பிரிச்சுக்கலாம்னா ஐ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஐ ஸ்கொயர்னு பிரிக்கலாம் அவனை மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன்றுன்னு பிரிச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ஐ பவர் ஃபைவ் நம்ம அப்படி உயர்ந்த அடுக்கு போகும்போது அது முந்தைய டேம் வச்சு பிரிக்க பழகணும் எந்த டேம்ஸ் வச்சு எந்த சூத்திரத்தை படி பிரிக்கணும் நம்ம அடுக்குக்குரிய எண்களை வந்து பெருக்கிறோம் போல் அடுக்கு வந்து கூட்டிக்கலாம் அப்படி அந்த விதியின் படி தான் நம்ம அடுக்கு குறிகள் பெருக்கள் ஏ பவர் எம் இன்ட்டு ஏ பவர் என் இது கட்டு ஏ பவர் எம் ப்ளஸ் என் இந்த விதியை தான் நான் அடிக்கடி பயன்படுத்துவேன் வலது பக்கம் சமம் இடது பக்கம் சொல்லும் இடது பக்கம் சொல்லுங்கள் இதை தான் பயன்படுத்திட்டு வரும் ஆனால் ஒவ்வொரு அடுக்கு கூட்டிக்கிட்டே போகும்பொழுது அது முந்தைய டேம் வச்சு பிரிச்சுக்கிட்டே போயிடும் இப்போ ஐ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஐ பவர் ஒன் இன்னும் பிரிக்கலாம் ஐ பவர் ஃபோரோட மதிப்பு ஒன்றுன்னு படிச்சுட்டோம் ஐ பவர் ஒன்னோட மதிப்பு ஐ தர் ஃபோர் ஐன்னு கிடைக்கும் ஐ பவர் சிக்ஸு ஐ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஐ ஸ்கொயர்னு பிரிக்கலாம் இப்போ ஐ பவர் ஃபோரோட மதிப்பு ஒன்று ஐ ஸ்கொயர் மதிப்பு மைனஸ் ஒன்று தர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று ஐ பவர் செவன் ஐ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஐ கியூப் ஒன்று இன்ட்டு ஐ கியூப்னு மதிப்பு மைனஸ் ஐ தர் ஃபோர் மைனஸ் ஐ ஐ பவர் எயிட்டு ஐ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஐ பவர் ஃபோர் அப்படின்னா ஒன்று இன்ட்டு ஒன்று ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் இதே போல் நம்ம அப்படியே அடுக்கு எண்களை கூட்டிக்கிட்டே போனாலும் நம்மளுக்கு மேற்கண்ட முடிவுகளிலிருந்து என்ன கிடைக்கும்னா ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஐ மைனஸ் ஐ இந்த நம்பர் தான் ரிப்பீட்டடாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அடுக்கு ஐயினுடைய அடுக்குகள் எவ்வளோ கூட்டிக்கிட்டே போனாலும் சரி அதோடய மதிப்புகள் ரிப்பீட்டடாக என்ன வரும்னா ஒன்று வரும் இல்லை மைனஸ் ஒன்று வரும் அல்ல ஐ வரும் இல்லை மைனஸ் ஐ இந்த நம்பருக்குள்ளே தான் வரும் ஆனால் இந்த முடிவுகளில் இருந்து என்ன தெரிஞ்சுன்னா ஐ பவர் ஃபோர் உன்னோட மதிப்பு என்னென்னா ஒன்றுன்னு தெரியுது ஐ பவர் எயிட்டோட மதிப்பு ஒன்றுன்னு தெரியுது அவனை அடுத்து என்ன கிடைக்கும்னா ஐ பவர் டுவெல்னுடைய மதிப்பு கண்டிப்பாக ஒன்றை தரும் நாலின் உடைய மடங்கு பூராமே ஒன்று கிடைக்கும் இந்த முடிவில் இருந்து எப்படி என்ன ஐ பவர் சிக்ஸ்டீன் அப்படியே கூட கொடுத்துக்கலாம் இதே போன்று ஒரு குறை எண்ணுக்கும் உடைய மதிப்பு பார்ப்போம் பிறகு சுருக்கமாக ஒரு டேபிள் அட்டவணை போட்டுக்கிடும் ஐ பவர் மைனஸ் ஒன் ஐ பவர் மைனஸ் ஒன்னா ஒன் பை ஐன்னு நீங்கள் எழுதலாம் இதில் எழுதும் பொழுது ஒன் பை ஐயை மேலங்கியில் ஐயால் பிரிக்க வச்சுங்க பெருகிட்ட என்ன கிடைக்கும்னா மேலே தொகுதியில் ஐன்னு கிடைக்கும் மிக்கியில் ஐ ஸ்கொயர்னு கிடைக்கும் ஐ ஸ்கொயரோட மதிப்பு நம்மளுக்கு என்ன தெரிஞ்சுருக்கோம்னா மைனஸ் ஒன்றுன்னு படிச்சுக்கோம் தேர் ஃபோர் ஐ பை மைனஸ் ஒன்னு சொல்லிட்டு மைனஸ் ஐன்னு கிடைக்கும் ஐயின் நடுக்கு மைனஸ் ரெண்டு ஒன் பை ஐ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஐ ஸ்கொயரோட மதிப்பு நம்ம என்ன படிச்சோம்னா மைனஸ் ஒன்றுன்னு படிச்சிட்டோம் அப்போ நான் ஒன் பை மைனஸ் ஒன்று சொல்லிட்டு மைனஸ் ஒன் ஐ பவர் மைனஸ் த்ரீ தர் ஃபோர் ஒன் பை ஐ கியூப்னு எழுதலாம் ஐ கியூப்னோட மாதிரி மைனஸ் ஐ ஒன் பை மைனஸ் ஐன்னு படிக்கலாம் எழுதலாம் இல்லைங்கிலையும் மைனஸ் ஐ ஐயால் பிரிக்க வச்சுங்க உங்களுக்கு எளிமையாக இருக்கும் தர் பிறக்கும் பொழுது மைனஸ் ஐ பை ஐ ஸ்கொயர்னு வரும் ஐ ஸ்கொயரோட மதிப்பு என்ன மைனஸ் ஒன்று இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கா மைனஸ் ஐ பை மைனஸ் ஒன்று சொல்லிட்டு ப்ளஸ் ஐன்னு கிடைக்கும் இப்போ இதுலேருந்து என்ன தெளிவு தெரியணும் வருங்க ப்ளஸ் ஐ கியூப்பனோட மதிப்பு மைனஸ் ஐன்னு கிடைக்கும் ஐ பவர் மைனஸ் த்ரீ அதோடைய குறை என்ன இருந்துச்சுன்னா ப்ளஸ் ஐன்னு கிடைக்கும் ஐ பவர் மைனஸ் ஃபோர் ஆனால் ஒன் பை ஐ பவர் ஃபோர்னு எழுதலாம் இது ஒன் பை ஒன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று தான் ஐ பவர் மைனஸ் ஃபைவ் ஒன் பை ஐ பவர் ஃபைவ் விச்சு சொல்லிட்டு ஒன் பை இது ஐ பவர் 
ஐன் எழுதலாம் ஒன் பை ஐன் எழுதலாம் ஏன்னா ஐ பவர் ஃபோர் இன்ட் ஐ பவர் ஒன் தென் ஐ பவர் ஃபோரோட மதிப்பு ஒன்றுன்னு இப்போ தெரியும் தென் ஐன்னு எழுதிங்களேன் ஒன் பை ஐனோட மதிப்பு ஒன் பை ஐனோட மதிப்பு மைனஸ் ஐ இப்போ பாருங்கள் இந்த அடுக்கில் ப்ளஸ்ஸு இதில் இருந்துச்சுன்னா இதோட மதிப்பு ப்ளஸ் ஐன்னு கிடைக்கும் மைனஸில் கிடைச்சா அப்படி என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அஞ்சு ஒற்றைப்படை எண்ணாக இருந்தால் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ரெட்டைப்படை எண்ணாக இருந்தால் அதாவே இருக்கும் அதே நம்பரே கிடைக்கும் பின்னாடி கன்க்ளூஷன் சொல்கிறேன் ஐ பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் முடிவு தென் ஐ பவர் சிக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் இப்போ பாருங்கள் ஐ பவர் ஃபோர் இன்ட்டு ஐ ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும் ஒன் பை இது ஒன்று இதுக்கு மைனஸ் ஒன்று தர் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று இப்போ ப்ளஸ்க்கு பாருங்கள் ப்ளஸ் சிக்ஸுக்கும் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன்று தான் ஆனால் ரெட்டைப்படை என்ன இருந்தால் அடுக்கில் ஐன் அடுக்கில் ரெட்டைப்படை என்ன இருந்தால் அதே எண்ணு கிடைக்கும் டேரெக்டாக எ ப்ளஸுக்கு ப்ளஸ் ஆறுக்கு என்ன மதிப்போ அதே மைனஸாக இருக்கும் அதேமாதிரி ப்ளஸ் ஃபோருக்கு என்ன மதிப்பு இருக்கோ மைனஸ் ஃபோருக்கும் அதே மதிப்பு இருக்கும் ப்ளஸ் டூக்கு இது ரெட்டைப்படை என்ன நான் எடுத்து சொல்கிறேன் என்ன மதிப்போ அது எனக்கு கிடைக்கும் மைனஸ் வந்தால் அது அதே ஒற்றைப்படை என்ன இருந்துச்சுன்னா இந்த மேற்கண்ட முடிவுகள் இருந்தது பார்த்தா இப்போ மைனஸ் இந்த பாருங்கள் இது மூணு ஒற்றைப்படை எண் இதுக்கு என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் ஐ இங்கே என்ன கிடைக்கணும் பாருங்கள் மைனஸ் மூணுக்கு ப்ளஸ் இதோடைய எதிர் என்ன கிடைக்கும் அப்படியோ இது மைனஸ்னால் அது ப்ளஸ் இப்போ அஞ்சு இது ஒற்றைப்படை எண் இதுக்கு ப்ளஸ் ஐ மைனஸ் அஞ்சுக்கு மைனஸ் இதில் மைனஸ் கிடைக்கும் இதுக்கு ப்ளஸ்னால் அது மைனஸ் தான் இதே மாதிரி நீங்கள் டேரெக்டாக எழுதிடலாம் ஐ பவர் மைனஸ் செவனை டேரெக்டாக எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் பாருங்க இது ஒற்றைப்படை எண்ணா ஒற்றைப்படை எண்ணா இங்கே மைனஸ் ஐ வருது அப்படின்னா என்ன என்ன வரும் இங்கே ப்ளஸ் ஐன்னு விடை கிடைக்கும் நீங்கள் டேரெக்டாக எழுதிடலாம் கண்டிப்பாக ஒற்றைப்படை எனக்கு அதுதான் வரும் அப்படியே கூறி மாற்றிங்க ஐ பவர் எயிட்டு என்னென்னா நம்மளுக்கு இங்கே ரெட்டைப்படை எண் எயிட்டு வந்து ஐ பவர் மைனஸ் எயிட்டு இது ரெட்டைப்படை எண்ணாக இருக்கனால இதுக்கு ஒன்று எழுதிடலாம் இப்படியே நம்ம எழுதிட்டு போகலாம் இப்போ இந்த மேற்கண்ட முடிவுகளிலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம்னா ஒரு டேபிள் மாதிரி எளிமையாக போட்டு தெளிவுபடுத்திடலாம் ஈஸியாக தெளிவுபடுத்திக்கலாம் இப்போ என்னென்னு மேலே எழுதிங்க இங்கே இங்கே ஐ பவர் எண்ணு இங்கே ஐ பவர் மைனஸ் எண்ணுன்னு எழுதிங்க ஆ ஓகே மேற்கண்ட இந்த முடிவுகளில் இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சோம்னா இப்படி சுருக்கமாக ஒரு அட்டவணை போட்டுக்கோங்க என்னுடைய மதிப்புகள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இப்போ ஐ பவர் ஒன்றாக வந்தால் ஐன்னு கிடைக்கும் ஐ பவர் டூவாக இருந்தால் மைனஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ஐ பவர் த்ரீ இருந்தால் மைனஸ் ஐ ஐ பவர் ஃபோராக இருந்தால் ஒன்று இப்போ நம்ம டேரெக்டாக என்ன எழுதலான்னா இதுக்கு எழுதிக்கிட்டால் ஒற்றைப்படை எண்ணாக இருந்தால் அது குறி மட்டும் மாற்றி விடுங்க போதும் இது ஒன்று ஒற்றைப்படை எண் அப்படின்னா இதுக்கு இது என்ன வருதோ அதுக்கு ஆப்போசிட் வரும் ரெட்டைப்படை எண் அதவே எழுதிடுங்க ஒற்றைப்படை எண் அப்படி அப்போ ஆப்போசிட் எழுதுங்க ரெட்டைப்படை எண் அந்த எண்ணம் என்ன மதிப்போ அதை எழுதிடுங்க இதுதான் சுருக்கமானது இப்போ நம்ம பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஒன்றில் இந்த ஐநூடைய அடுக்கல் பெரிய பெரிய மதிப்புகளை கொடுத்து மதிப்பு கண்டுபிடிச்சி சொல்லியிருக்காங்க அது நம்ம புக்கில் ஒரு எளிய ஒரு சூத்திரத்தை சொல்லியிருக்காங்க வகுத்தல் கோட்பாடு அப்படின்னு இப்போ ஒரு எண்ணம் வந்து நாளால் வகுப்படணும்னா வகுப்பிட்டோம்னா மீதி என்னென்ன கிடைக்கும்னா முற்றிலும் வகுப்பட்டால் ஜீரோ கிடைக்கும் முற்றிலும் வகுப்படலைன்னா ஒன்று மீதி வந்து ஒன்று கிடைக்கலாம் அல்ல ரெண்டு கிடைக்கலாம் அல்ல மூணு கிடைக்கலாம் இந்த மதிப்புக்குள்ளே கிடைக்கும் நாலு வராது ஏன்னா நாலு வந்து கம்ப்ளீட்லி டிவிசபிள் ஆகிரும் மீதி நாலுனா அதனால் மீதி என்ன கிடைக்கும்னா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு அதனால் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அந்த எண்ணை என் சி கொண்டு என்கிற ஃபோர் தென் ஃபோர் இன்ட்டு க்யூ ப்ளஸ் கே இதை வகுத்தல் கோட்பாடுங்கிறாங்க இது வந்து ஈவு கொடுக்கப்பட்ட எண்ணை வந்து நாளால் பெருக்கி அதாவது நாளால் வகுக்கிறோம் மீதி இது கே அவனை கேனோட மதிப்பு மீதி எப்படி இருக்கும்னா ஜீரோவாக இருக்கலாம் அல்லது நாளை விட குறைவாக இருக்கலாம் இதையும் கொடுத்துருவோம் அவனால் ஒரு பெரிய மதிப்புகள் எண் ஐயின் அடுக்கில் பெரிய எண் மதிப்பு கொடுத்தா இந்த வகுத்தல் கோட்பாடை பயன்படுத்தினா உங்களுக்கு எளிமையாக மதிப்பு காண முடியுங்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம கொடுக்கப்பட்ட எண் வந்து நாளால் வகுப்படணும்னு பார்க்கணும் பெரிய பெரிய எண்ணை பார்த்தோன்னு நம்மளால் எளிமையாக சொல்ல முடியாது வகுத்துக்கிட்டு ரொம்ப நேரம் டைம் ஆகிடும் நம்ம கீழ் ஓப்பில் என்ன படிச்சுப்போம்னா ஒரு எண் நாளால் வகுப்படணும்னா கடைசி இரண்டு இலக்கத்தை இப்போ மட்டும் பாருங்கள் அந்த இரண்டு கடைசி இரண்டு இலக்கம் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு நா
அது நாலாவது மட்டும் மீதி ஜீரோ நாலாவது பவுன்னால் மீதி என்ன கிடைக்கும்னு மட்டும் மீதியை மட்டும் ஐயின் அடுக்கில் எழுதிட்டு அட்டவணையை பார்த்து தீர்வு எழுதிடலாம் அப்படிங்கிறத நம்மளோட முடிவு இப்போ பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஒன்றில் பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஒன்றில் பார்க்குறோம் இல்லை இந்த ரெண்டாவது எனக்கு பாருங்கள் ஐயின் அடுக்கில் மிக பெரிய என்ன கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க உடனே இதை பார்த்து நம்ம எப்பயுமே சோர்வடையக்கூடாது மலைப்பாடக்கூடாது உடனே டக்குன்னு கடைசி இரண்டு இலக்கத்தை பாருங்க கடைசி ரெண்டு இலக்கம் வந்து நாலாவது வகுப்பு விடுறோம் நாலாவது வகுப்பு பாருங்கள் ஏன்னா வாய்ப்பாடு தெரியாமல் நம்ம இப்போ இருக்க மாட்டோம் அதனால் நாற்பத்தெட்டு நாலாவது வகுப்புடும் மீதி என்ன கிடைக்கும் இது முற்றிலும் வகுப்படக்கூடிய எண்ணு அதனால் மீதி என்ன கிடைக்கும்னா ஐ பவர் ஜீரோனு மீதியை கண்டிப்பாக எழுதிடணும் ஒன்று என்ன கிடைக்கும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒன்று ஜீரோ கிடைக்கலாம் அல்ல மூணு வரை கிடைக்கலாம் மீதி அந்த கேனோட மதிப்பு எதுக்குள்ளே இருக்கும்னா ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த நம்பருக்குள்ளே தான் இருக்கும் இந்த நம்பராக தான் இருக்கணும் அப்போ மேலே மீதி எழுதிடுங்க டேரெக்டாக வகுத்தில் கோட்பாடு தென் இதில் அறுபத்தொம்போது எடுத்துக்கங்க இந்த சென்ட்ரல் உள்ள ஒரு மைனஸ் ஐ பவர் இப்போ மீதி என்ன கிடைக்குன்னு பார்ப்போம் இப்போ அறுபத்தி ஒம்போதுனா நம்மளுக்கு அறுபத்தெட்டுனா நாலால் வகுப்படும் அறுபத்தொம்போது வகுப்படாது அதனால் மீதி என்னென்னா ஒன்று கிடைக்கும் இப்போ என்ன பண்ணால் மைனஸ் ஒன்று போடுங்க ஏன்னா கம்ப்ளீட்டி டிவிசிபிளான பிறகு என்ன வரும்னா மைனஸ் அறுபத்தெட்டு மீதி ஒன்று ஐ பவர் மைனஸ் ஒன்று போட்டுக்கலாம் மைனஸ் ஒன்று என்ன போட்டுங்க இப்போ என்ன தீர்வு கிடைக்கும்னா ஒன்று ஒன் ஃபோர் மைனஸ் ஒன்று என்ன வரும் பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்றுக்கு மைனஸ் ஐ தேர் ஃபோர் ஒன் ப்ளஸ் ஐ இதுதான் தீர்வு இப்போ என்னென்னா நம்ம இங்கே குறி இந்த குறியீடை மறந்துடக்கூடாது இந்த குறியீடு அப்படியே எழுதுனோம்னா தான் கரெக்ட் இங்கே ப்ளஸ் இருக்கனால ப்ளஸ் ஜீரோ போடுறோம் மைனஸ் இருந்தால் அந்த மைனஸ் சிம்பிள போட்டுட்டு அந்த வகுத்து மட்டும் நம்பர் எழுதினா போகும் மீதி எழுதினா போகும் இப்போ நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன்று போட்டோம்னா அந்த அவங்க ஆட்டோனே போய் பாருங்கள் ஐ பவர் மைனஸ் ஒன் ஐ பவர் மைனஸ் ஒன்னா மைனஸ் ஐ சென்ட்ரல் ஒரு மைனஸ் இருக்குது ப்ளஸ் ஐ ஆயிரும் இதுதான் அதோடய தீர்வு இதே போல் எவ்வளோ பெரிய நம்ம இப்போ சமீசன் ஆஃப் ஐ என் சிகட்டு ஒன்று டு நூற்றி ரெண்டு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஐ பவர் என் நம்ம புக்கில் உள்ள தனத்தை இப்போ இது என்ன செய்ய போகிறோம்னா இங்கே கூட்டல் இது எப்படி சுருக்கமோ நம்ம டென்த்துலேயே படிச்சுருக்கோம் இது ஐ பவர் ஒன் ஐ பவர் டூ அண்ட் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஐ பவர் ஒன் நாட் டூ இப்போ நம்ம இதுக்கு ஒரு சின்ன முடிவு நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் அந்த முடிவு இங்கே இப்போ மொத தெரிஞ்சுக்கிட்டு இதில் போய் அப்ளை பண்ணுவோம் என்னென்னா அடுக்கு எண்களில் இந்த ஐயனுடைய அடுக்கு எண்களில் தொடர்ச்சியான நான்கு எண்களை கூட்டுனா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு ஜீரோ மறந்துடாதீங்க இது முடிவு இந்த அடுக்கில் உள்ள எண்கள் எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரி பரவாயில்ல எந்த எண்ணிலிருந்தும் நீங்கள் தொடங்கினாலும் தொடர்ச்சியான நான்கு எண்களை அடுக்கில் எழுதிக்கிட்டு ஐயில் அடுக்கில் எழுதினா அதோட கூட்டுப்பால என்ன அடைக்குன்னு ஜீரோ கிடைக்கும் இந்த அடிப்படையை கொண்டு இதை பிரித்தோம்னா நாலு நாலு எண்களாக பிரிச்சுட்டு போனோம்னா நாலு நான்கு எண்களாக பிரித்தோம்னா என்ன கிடைக்கும்னா நூறு வரைக்கும் நான்கு நான்கு எண்களாக பிரிக்கலாம் மீதி ஐ பவர் நூற்றி ஒன்றும் ப்ளஸ் ஐ பவர் நூற்றி ரெண்டும் தனியாக திணிக்கும் நம்ம எளிமையான வழியாக நாலு நாலு எண்களாக கூட்டிக்கிட்டே போகிறோம் அப்படி கூட்டும் பொழுது இதில் நாலு நான்கு எண்களாக பிரித்த எத்தனை நா நாலு டேர்ம்ஸ் வரும்னா இருபத்தஞ்சி நாலு டேர்ம்ஸ் வரும் ஏன்னா இருபத்தஞ்சி நாங்க நூறு ஆனால் நூறு டேர்ம்ஸுக்கு வரும்போது இருபத்தஞ்சி ஜீரோ போட்டு வச்சுக்கலாம் அப்படி நம்ம சுருக்கமாக அது ரெண்டு சவான் ப்ளஸ் இருபது ரெண்டு சவான் இப்போ இந்த எண்களை போய் பார்க்குறோம் இந்த எண்ணை பார்த்தோம்னா நம்ம இது நூறால் நூற்றி ஒன்று அப்படின்னா நூறு அளவு கூட மீதி என்னென்னா ஐ ப ஐ ரெண்டு அடுக்கு ஒன்று இருக்கும் இதில் ஐயின் அடுக்கு ரெண்டு இருக்கும் ஐயின் அடுக்கு ரெண்டு இருக்கும் இப்போ இதனோட மதிப்பு என்ன தெரியும் ஐயின் அடுக்கு ஒன்றுன்னா ஐதே ஐஸ்கோரோட மதிப்பு நம்ம படிச்சுருக்கோம் மைனஸ் ஒன் அப்படின்னா இதனோட தீர்வு டைரெக்டாக அப்படி எழுதிடலாம் என் சிகிட்டு ஒன்று டு நூற்றி ரெண்டு ஐயின் அடுக்கு என் சிகிட்டு ஐ மைனஸ் ஒன்று அல்லது மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ இப்படி எழுதிக்கலாம் மாற்றி கூட எழுதிக்கலாம் மெய்ப்பகுதி அடுத்து கற்பனை புகுதி இப்படி எழுதிக்கலாம் இந்த மாதிரி கணக்கு இருக்குது சரி 
அடுத்த ஒரு கணக்கு பெருக்கல்ல எப்படி கூட்டலில் கொடுத்துருக்குமாங்களோ பெருக்கல்ல கொடுக்குறாங்க ஐநடுக்கு ஒன்று எண்டு ஐநடுக்கு ரெண்டு எண்டு தான் ஐநடுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் இப்படி பெருக்கல்ல இருந்துச்சுன்னா நம்ம சுருக்கமாக என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா அடுக்குக்குரிய எண்களை பெருக்கும் பொழுது அடிமான அடுக்குரிய எண்கள் அடிமானம் பூரா ச ஒரே மாதிரி என்ன இருக்கான்னு பார்த்துக்கணும் அப்படி இருந்துச்சுன்னா டேரெக்டு என்ன என்ன எழுதிடலாம்னா ஐயின் அடுக்கில் அடுக்கு மட்டும் கூட்டினா போதும் ஒன்றுலேருந்து இப்படி எழுதிக்கலாம் அடுக்குரிய எண்களை பெருக்கும் பட்சத்தில் அடிமானம் ஒரே மாதிரியாக இருந்துச்சுன்னா அடுக்கு மட்டும் நம்ம கூட்டிக்கலாம் இப்போ இந்த அடுக்கு எண்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒரு முழு இயல் எண்களினுடைய தொடர்ச்சியான எண்களாக இருக்குது அதனுடைய நம்ம டென்த்துலேயே படிச்சுருக்கோம் இயல் எண்களினுடைய கூடுதல் கண்டுபிடிக்க எண் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூன்னு படிச்சுருக்கோம் அதன்படி எண்ணுங்கிறது இங்கே என்னென்னா இரநூறு கடைசி எண்ணு இந்த நைன் ஐன் இரநூறு இன்ட்டு இரநூத்தி ஒன்றுன்னு வரும் அந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்த முடியுது பை டூ இங்கே அந்த சூத்திரத்தை எழுதிடுவோம் சமீஷன் ஆஃப் எண் வந்து எண் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இப்போ இதை அடிச்சுங்க நூறு ஐ பவர் நூறு இன்ட்டு இரநூத்தி ஒன்று இது எப்படி எழுதிக்கலான்னா ஐ பவர் நூறு ஹோல் பவர் இரநூத்தி ஒன்று எப்படி எழுதிக்கலாம் காரணம் என்ன சூத்திரம்னா அடுக்கு விதியில் ஏ பவர் எம் இன்ட்டு என்ன ஏ பவர் எம் ஹோல் பவர் என் அனுப்பிடிக்கலாம் அதன்படி பார்த்தா ஐ பவர் நூறுனா நம்மளுக்கு மதிப்பு நல்லா தெளிவாக தெரியும் நாளால் வகுப்படக்கூடிய எண்ணு முற்றிலும் வகுப்படும் மீது ஜீரோ தான் வரும் அப்படின்னா ஐ நடுக்கு ஜீரோனால் ஒன்று ஒன்றின் அடுக்கு இரநூத்தி ஒன்று ஒன்றின் அடுக்கு இரநூத்தி ஒன்று நல்லா கவனிச்சுங்க இது ஒன்றின் அடுக்கு ஐன்னு போட்டு எழுதிடாங்க ஒன்றின் அடுக்கு எனக்கு காரணம் ஐ பவர் ஜீரோட வேலை ஒன்று இப்போ ஒன்றின் அடுக்கில் எவ்வளோ மிக பெரிய நடந்தாலும் எவ்வளோ மிக சிறிய நடந்தாலும் அதோடய மதிப்பு வந்து ஒன்று தான் இப்போ இதனுடைய எக்ஸாக்ட் மதிப்பு என்னென்னா ஒன்று நீங்கள் என்னமோ பெரிய மதிப்பு கொடுத்துருக்க பெருக்க சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரியாமல் வர வேண்டாம் இப்படி எளிமையாக செய்யலாம் இதை நம்மளுக்கு பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஒன்றில் கொடுக்கப்பட்ட கணக்கு அடுத்து சில குறிப்புகள் இந்த பயிற்சிக்கு முன்னாடி ஒரு குறிப்பு இருக்குது அந்த குறிப்பையும் இப்போ பார்த்துருவோம் குறிப்பு பயிற்சி ரெண்டு புள்ளி ஒன்றுக்கு மேலே ஜஸ்ட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ரூட் ஆஃப் ஏபிஏ ரூட் ஏ ரூட் பின்னு எல்லா நேரத்துலேயும் நம்மளால் எழுத முடியாது எது பிரிக்க முடியாது காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் உதாரணமாக ஆறுங்கிற ஒரு மூலிகை எடுத்துக்கிறேன் இது எப்படி எழுதலான்னா ஒரு வருக்கும் போது முப்பத்தாறு இல்லை எப்படி எப்படி சார் எழுதலாம் ஆறை ரூட் முப்பத்தாறுன்னு எழுதலாம் இப்போ முப்பத்தாறை எப்படி பிரிக்கலான்னா குறையின்னு கொண்டு பிரிங்க மிகையின் கொண்டு பிரித்தோம்னா ஈஸியாக அந்த நம்பர் கிடச்சிடும் நான் குறையின்னு கொண்டு பிரித்தா எப்படி கிடைக்கணும் மைனஸ் ஒம்பது இன்ட்டு மைனஸ் நாலுன்னு பிரிஞ்சு ஏன்னா மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஒம்பது முப்பத்தாறு தான் வரும் தென் நம்மளுக்கு ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒம்பது ரூட் ஆஃப் மைனஸ் நாலு இப்போ இது என்ன படிச்சுக்கணும்னா நம்ம த்ரீ ஐன்னு எழுதலாம் த்ரீ ஐன்னு எழுதலாம் இது என்ன எழுதணும் டூ ஐன்னு எழுதலாம் எப்படி சார் த்ரீ ஐன்னு எழுதுறீங்கன்னா ஒம்பதுனா மூணு ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் அது ஐன்னு எழுதிக்கிறோம் இதே மாதிரி ரெண்டு ரூட் மைனஸ் ஒன்று ஐன்னு எழுதிக்கிறோம் தேர் ஃபோர் சிக்ஸ் ஐ ஸ்கொயர்னு வரும் இது மைனஸ் ஆறு நம்ம எடுத்துக்கொண்டது ப்ளஸ் ஆறு நம்மளுக்கு குறையனை கொண்டு இப்படி பிரிக்கும் பொழுது இப்படி தனித்தனியாக பிரித்தோம்னா ஏன்னா முப்பத்தாறு இப்படி எழுத ஆறு இப்படி எழுதலாம் அந்த முப்பத்தாறு இப்படியும் எழுதலாம் இப்படி எழுதுனா இந்த ரூட்டில் உள்ள என்ன தனித்தனியாக இப்படி பிரித்தோம்னா நம்மளுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மதிப்பு வந்து மைனஸ் ஆறு கிடைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கொண்டதுக்கும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கும் முரண்பாடாக இருக்குது அதனால் இந்த ரிசல்ட்டை வந்து எந்த நேரத்துலேயும் எழுதணும்னா இது எப்படி இருக்கணும்னு ஒன்று சொல்கிறாங்கன்னா இந்த ரெண்டு எண்ணில் குறைஞ்சபட்சம் ஒன்றாவது குறையற்ற எண்ணாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ குறையற்ற எண்ணாக இருந்தால் தான் நம்ம இப்படி விரிவுபடுத்த முடியும் அப்போ அதே இது மிகையினாக இருந்தால் அல்லது ஒன்றா குறையற்ற எண்ணாக இருக்கணும் அல்லது ரெண்டுமே மிகையினாக இருந்தால் கரெக்டாக கிடைக்கும் மிகையினாக இருந்தால் நீங்கள் நேரடியாக விரிவுபடுத்திடலாம் ஆனால் இப்படி இருந்துச்சுன்னா அது குறைஞ்சபட்சம் ஒன்றாவது குறையற்ற எண்ணாக இருந்தால் தான் இப்படி சமப்படுத்த முடியும் 
இதுவும் குறிப்பு ஒன்று உதாரணம் என்ன சொல்லணும்னா ஒய் பிளாங்ஸ் டு ஆரில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதை வர்க்கப்படுத்தும் பொழுது நம்மளுக்கு மிக எண்ணுதும் கிடைக்கும் ஜீரோ ஜீரோ ஒரு மெய்யின் கணத்தில் எந்த ஒரு எண்ணை எடுத்துகிட்டு வர்க்கப்படுத்தும் பொழுது ஒரு குறையற்ற மிக எண்ணுதும் கிடைக்கும் அதுவும் கொடுக்கப்பட்டது இப்போ ரூட்டுக்குள்ளே நான் என்ன எழுதப்படுறேன்னா மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது இந்த மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலான்னா ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் ஸ்கொயர் எழுதலாம் இப்போ என்ன அடைக்கும்னா இதுக்கு இது இங்கே இது இது எப்படி எழுதிக்கலான்னா ரெண்டு புறமும் ஒய் ஸ்கொயர் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் எப்படியும் எழுதிக்கலாம் இப்போ பிரித்து பாருங்கள் எளிமையாக பிரிக்கும் தென் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இன் ரூட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் நான் என்ன சொன்னேன்னா ரெண்டு நம்பர் இருக்குன்னா இது ஒரு எண்ணு இது ஒரு எண்ணு அப்படி இருந்துச்சுன்னா குறைந்து ஒன்றாவது குறையிட்ட நான் இருந்தால் தான் இப்படி பிரிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டேன் அதில் ரெண்டு மிக எண்ணாக இருக்கணும் எல்லாமே மிக எண்ணாக இருந்தால் இப்படி பிரிக்கலாம் அல்லது ஒரு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு எண்ணாவது குறையிட்டனாக இருந்தால் இப்படி பிரிக்கிறது சரியான மதிப்பு கிடைக்கும் இப்போ இதுக்கு மதிப்பு என்ன நம்ம ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்றுக்கு என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஐன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் மதிப்பு இப்போ இதுக்கு என்னென்னா ரூட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் ஒன்று ஒயின்னு கிடைக்கும் இதே போல் இதுக்கு பாருங்கள் இதே இம்பைஸ் இப்போ இதுக்கு பாருங்கள் ஒய் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒய் ஸ்கொயர்னா ரூட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒய் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இப்போ இதோட மதிப்பு ஒயின்னு கிடைக்கும் இது கூட மதிப்பு ஐயு இப்போ அப்போனா இந்த விரிவுலேருந்து இது பார்த்தோம்னா இந்த விரிவை பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்த வேண்டும் என்னில் பிரிக்க வேண்டும் எண்ணில் இந்த இதை அப்படியே இந்த சூத்திரத்தை பயன்படுத்தணும்னா இந்த ரெண்டு எண்ணில் ஏதானும் குறையற்ற எண்ணாக இருக்கணும் அல்லது கொடுப்பட்ட அனைத்தும் மிக முழு எண்ணாக இருந்தால் மட்டுமே இப்படி மிக எண்ணாக இருந்தால் இப்படி பிரிக்கலாம் அப்படிங்கிற குறிப்பில் கொடுக்கப்பட்டது அடுத்து கலப்பெண்ணை என்னென்னு சொல்லியிருக்கோம் கலப்பெண்ணுடைய செவ்வக வடிவம் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு வரையறை கொடுத்துருக்காங்க செவ்வக வடிவங்கிறது இசட் சிக்கோட்டு ஏ ப்ளஸ் ஐபி செவ்வக வடிங்கிறது ஏ ப்ளஸ் ஐபி இதில் ஏங்கிறது நம்மளுக்கு மெய்ப்பகுதினு சொல்கிறோம் பிங்கிறது கற்பனை பகுதி இதில் இது எப்படி இருந்தால் ரியல் ஆஃப் ஆங்கிலத்தில் எழுதுகிறாங்க ரியல் ஆஃப் விசட் சிகோட்டு ஏ இமேஜினரி ஆஃப் விசட் சமம் பி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இமேஜினரி இதாட்டு கற்பனை கற்பனை என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா ஐயை சேர்த்து எழுதாங்க ஐயனுடைய குணகத்தை மட்டும் எழுதுங்க உதாரணமாக மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ அப்படின்னு ஒரு கலப்பெண் கொடுத்துட்டு இதனுடைய கற்பனை மெய்ப்பகுதி கற்பனை பகுதி எழுதுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா ரியல் ஆஃப் இசட் சமம் மைனஸ் டூ இமேஜினரி ஆஃப் இசட் சமம் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு எழுதுங்க இதை இதில் உள்ளது அடுத்து வரையறை என்னென்னா இரண்டு கலப்பெண்கள் எப்பொழுதும் சமமாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க எப்பொழுது சமமாக இருக்கணும்னா இசட் ஒன் இசட் டூ அப்படியே ரெண்டு கலப்பெண் உதாரணமாக இசட் ஒன் சிகிட்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ஒன் இசட் டூ சமம் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ஐ ஒய் டூ அப்படின்னு ரெண்டு கலப்பெண் கொடுத்துட்டு இந்த ரெண்டு கே கலப்பெண் சமம்னு சொல்லணும்னா போதுமான மற்றும் தேவையான நிபந்தனை என்னென்னா எக்ஸ் ஒன்னு சமம் எக்ஸ் டூவாக இருக்கணும் மற்றும் ஒய் ஒன் சமம் ஒய் டூவாக இருக்கணும் அதாவது ரியல் ஆஃப் இசட் ஒன் சமம் ரியல் ஆஃப் இசட் டூ இமேஜினரி ஆஃப் இசட் டூ ஒன் சமம் இமேஜினரி ஆஃப் இசட் டூ இந்த நிபந்தனையை நிறைவு செஞ்சால் மட்டுமே அந்த கொடுக்கப்பட்ட கலப்பின் சமமாக இருக்கும் இந்த நிபந்தனை நிறைவு செய்யலைன்னா அது அந்த கலப்பின் சமம்னு சொல்லக்கூடாது இன்றைய வகுப்பில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா ஒரு கலப்பு என்னுடைய அறிமுகம் முத மெய்யின் கணத்தில் வரைக்கும் ப்ளஸ் ஒன்னை படிச்சிடணும்னு சொன்னோம் அந்த மெய்யினோட கணத்தோடைய விரிவாக்கம்னே கலப்பேன்னு சொன்னோம் அதுக்கடுத்து அதில் ஐங்கிற ஒரு கற்பனை அழகு அறிமுகப்படுத்தணும் அந்த கற்பனை அழகுனோட அடுக்கு எண்களோட மதிப்பு எப்படிலாம் வரும்னா இந்த நான்கு மதிப்புகளுக்கு மட்டுமே வரும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய மதிப்பாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ மிக சிறிய மதிப்பாக இருந்தாலும் நம்மளுக்கு ஒன்று மைனஸ் ஒன் ஐ மைனஸ் ஐ இந்த நான்கு மதிப்புகளுக்கு மட்டுமே கிடைக்கும் அது அந்த ஐனுடைய அடுக்குக்கு அதுக்கடுத்து கலப்பெண்ணுடைய செவ்வக வடிவம்னு என்னென்னு பார்த்தோம் அடுத்து இரண்டு கலப்பெண் எப்பொழுது சமம் அமை இருக்குன்னு இந்த வரையறை பார்த்துருக்கோம் மற்றபடி அடுத்த வகுப்பில் தொடரும்
அனுப்ப வேண்டிய முகவரி சிறப்பு அலுவலர் கல்வி தொலைக்காட்சி எட்டாம் தளம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் காந்தி மண்டப சாலை கோட்டூர்புரம் சென்னை ஆறு லட்சத்து எண்பத்தி ஐந்து தொலைபேசி எண் ஏழு எட்டு இரண்டு நான்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று ஐந்து பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம்